പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹെഡ്മീൻ ഉടന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്മീൻ ഉടന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ ചുമന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കും അത് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താല് ഞാൻ എപ്പോ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒന്നാണ് പാവയ്ക്ക പക്ഷേ അതിന്റെ കയ്പ് കാരണം പലരും കഴിക്കാൻ മടിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനേക ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പയ്ക്ക എന്ന് പറയും സോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അധികം കയ്പില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടുന്നത് എന്നാണേ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ നല്ല കയ്പൻ പാവയ്ക്കയാണ് ഇത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറുള്ള പാവയ്ക്ക ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും വെളുത്ത പാവയ്ക്ക അധികം കയ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് ഈ കയ്പുള്ള പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം കയ്പില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അരക്കിലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പാവയ്ക്ക ഞാനിപ്പോ അരക്കിലോ എടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്ര എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കാരണം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇത് ഏത് മെതേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അകത്തെ ആ അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അരിയണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അരിയാമേ വട്ടത്ത് സാധാരണ മെഴുക്കോട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അരിയുന്നത് ഇനി നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിൽ മരിയാ അധികം കട്ടിയില്ലാതെ കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞേക്കുന്നേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സവാള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് അരിഞ്ഞൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന അത്ര സമയം ഇതിരുന്നാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകും എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുളക് പൊടിയാ ചേർക്കുന്നേ ഇനിയും ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവറോ എള്ളെണ്ണയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകെണ്ണയോ എന്താ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാമേ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കട്ടി കുറച്ച് അരിയണേ ഞാൻ പൊതുവെ മെഴുക്കോരട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഈ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ചെറിയ ചൂടിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും ചൂട് നിൽക്കുന്ന ചീനച്ചട്ടി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി വേളാൻ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാവയ്ക്കയ്ക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാവയ്ക്കയിൽ നല്ല ഉപ്പ് കാണും അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ലേശം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ഈ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊതുവെ പാവയ്ക്കാൻ മിഴുക്കോർട്ടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കില്ല കഴിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് ഇടുന്നു എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവൂ ലേശം ഗരം മസാല എന്നിട്ട് ആ മുളകിന്റെ ഒക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറട്ടെ അപ്പൊ ഇനി തീ ഏറ്റവും കുറച്ചിടാം കാരണം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഇതേ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിൻ്റെ അത്ര എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഗുണം പാവയ്ക്കയുടെ നീരല്ലേ അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ ഗുണമുള്ളത് എന്നവർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് പാവയ്ക്കയുടെ ഈ നീര് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കയ്പില്ലാതെ കഴിക്കേണ്ട മെതേഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നീരോടുകൂടി കൈപ്പോടുകൂടെ
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒലച്ച ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഞെരുടി കളയാം വെള്ളം മൊത്തം കളഞ്ഞ് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഒരു കണ്ണോപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടാലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പിട്ട് വെക്കൽ പരിപാടി വേണ്ട എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം തീ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറച്ചായിട്ടേക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ആവി വന്ന് ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് വേ റെഡി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അത്രയും സമയം ചെറു തീയിൽ കിടക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ തീന്നിപ്പോ ആവി വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഏറ്റവും സ്ലോയിലാന്ന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നേ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെറു തീയില് അടച്ചു വെക്കാം തീ തീരെ കുറച്ചിട്ടാ മതി അപ്പൊ ആവയ്ക്ക ഒന്ന് വേവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടത് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തുറന്നു നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടര ആവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടേ ഇനി ഇത് അടച്ചിടണ്ട ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറു തീയിൽ ഇതുപോലെ മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അതിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട അത് അവിടെ കിടന്ന് വെന്ത് മൊരിഞ്ഞോളും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ തീ തീരെ കുറച്ചായിട്ടേക്കുന്നേ ഇനിയിപ്പോ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാവയ്ക്ക് കഷ്ണത്തില് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച ആ ഓയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ എണ്ണ ഒന്നും ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി ഇട്ടായിരുന്നു കണ്ട ഒട്ടും അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മോരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചേ കാരണം ചിലർക്ക് മെഴുക്കുരട്ടി അങ്ങ് നന്നായിട്ട് മൊരിയണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ദേ ഇപ്പൊ ഈ പരുവത്തിലാണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കമന്റ് ഇടണേ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബായ് 